que estão presentes aqui no, no auditório, que também estão nos assistindo no YouTube. Agradecer ao nosso querido é, é, Newton pela acolhida aqui e pela liderança desse evento. Um evento que tem uma importância grande né, por, por agregar diversas áreas do conhecimento, diversas áreas que, que dialogam com o campus das artes né, e que dialoga também com, com a dimensão da, da imagem. Né? É, em tempos em que a gente reconstrói o Brasil, reconstrói a nossa imagem, a nossa autoestima, os nossos caminhos da democracia, esse congresso ele vem é, é, a brilhantar esse momento, sobretudo é, também no momento em que a nossa universidade passa por um processo também democrático de discussão eleitoral. Nesse momento, o professor José Aldo nosso reitor, não pôde comparecer por, por questões vinculadas a, ao processo eleitoral que nós estamos em curso é, e que reforça ainda mais a importância da democracia no nosso espaço universitário. É, democracia é essa que também tem sido reforçada na nossa universidade com a construção da nossa política cultural. Uma discussão que a gente vem lidando há mais de dois anos dentro da universidade, um, um, uma perspectiva ampla que envolva todos os campos, todas as áreas, não somente o campo das artes, mas todas as áreas, desde as engenharias, as ciências humanas, a saúde, mas que a gente possa ter, de fato, uma política cultural que abranja não somente o, a comunidade da, da universidade, mas que faça também da universidade um reflexo da própria comunidade cultural que a gente tem no estado de Alagoas. E esse congresso fortalece ainda mais essa opção cada vez mais forte na nossa universidade no diálogo com as culturas. Mais uma vez, desejo a todos e a todas aqui que a gente tenha um evento é, grandioso, um evento que, que possa é, ser um marco na história da nossa universidade e no diálogo da nossa universidade com as instituições que também congregam a rede que está vinculada ao encontro de iconografia musical. Muito obrigado, Newton. É, obrigado pelas palavras, professor. Realmente é um momento de retomada e, aos poucos, os momentos presenciais se tornarão mais efetivos na Universidade Federal de Alagoas. É, Pós-pandemia, claro, a gente ainda tem resquícios desse período, portanto, a, a, essa ideia de trazer o evento híbrido ele agrega muito, porque nós aprendemos muito no momento virtual a ter essa relação com transmissões online, como está acontecendo agora. Então, pessoas que estão em vários lugares do mundo, do Brasil também, estão nesse momento conectados à, à nossa transmissão, e isso é muito salutar. Então, a pandemia teve seus males, mas também os professores, a universidade, a ciência aprendeu muito em termos de difusão do conhecimento. Eu gostaria agora de convidar o professor Pablo Sotuio Blanco para dar uma palavra, principalmente sobre a, as efemérides e as homenagens que a gente tem aqui, já que nós temos na universidade pessoas que durante anos é, se dedicou à imagem e não foi fácil escolher apenas uma pessoa para estar aqui sendo representada como um marco da iconografia em Alagoas, mas o papel dele durante anos na universidade de grande trabalho e grande é, difusão do conhecimento faz com que a homenagem seja muito salutar. Obrigado, Nilton. Eu queria primeiro, antes de passar as homenagens, agradecer a representação da, da reitoria, é, em nome do Projeto Nacional Regime Brasil, eu quero agradecer a, ao Newton pela acolhida, pela aceitação de presidir este congresso, já o sétimo congresso de um projeto que quer ser é, um evento itinerante nesta nova fase. Então, é, o sexto foi acolhido na, na, pela Unicamp, o sétimo está sendo acolhido aqui pela UFAO. Muito feliz esta parceria. Agradeço muito em nome de todos os participantes do, do projeto. E, uh, e já estamos pensando no oitavo. Então, agradecer ao público presente online também e agradecer a, a ETA né, e, ao, e ao Espaço Cultural que estão nos cedendo esses espaços de uso múltiplo, de uso intenso. Então, sou muito grato em nome de todos os participantes do projeto Regime Brasil a, essa, a esse apoio. Né? O professor Celso Brandão 
foi quando começamos a, a, a construir esta versão do, do sétimo congresso, foi, me foi indicado pelo, pelo professor Newton, ele aceitou muito gentilmente o convite, é, não pôde estar presente, mas, de todas formas, eu vou ler uma breve resenha biográfica, né, em homenagem ao professor Celso Brandão, presidente de honra do sétimo Congresso Brasileiro de Iconografia Musical. Ele nasceu em Maceió, Alagoas, em 1951, dedica-se há cinco décadas à fotografia e ao cinema, contabilizando atualmente mais de 50 documentários etnográficos e tendo participado de diversas exposições e publicações fotográficas no Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e França, entre as quais se destacam Argueiro, Um Cisco no Olho, Canudos, Memento, Canto Oculto e Boite Noir. Boite Noir. É, ainda podemos dizer que é, se dedicou especialmente à fotografia em preto e branco, tendo sua obra um olhar poético sobre temas ligados à vida, ao cotidiano e, sobretudo, as manifestações culturais do Nordeste. Tem como publicações o livro Memento, publicado em 2013 pela eh, imprensa oficial Graciliano Ramos, tendo realizado também exposições do, eh, com o mesmo título, homônimas, como artista homenageado pelo Terceiro Festival de Cinema Universitário de Alagoas, organizado pelo FAO, em 2013. E, posteriormente, na Casa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, também em Maceió, 2014. Ele é graduado em Comunicação Visual pela eh, UFP, pela Universidade Federal de Pernambuco, e especialista em fotografia como instrumento de pesquisa nas ciências sociais pela Universidade de Cândido Mendes. Foi professor de fotografia nos cursos de arquitetura e comunicação social da UFAO por 30 anos. Então, a ele, com todo o nosso apreço, vamos entregar, é, posteriormente, quando a gente se encontrar com ele, esta placa que diz a seu sobrandão, presidente de honra do 7 Congresso Brasileiro de Iconografia Musical, a iconografia musical, criação, produção, usos e funções, nossa homenagem ao brilhante e competente pioneirismo do seu trabalho. Maceió, 17 de julho de 2023. Então, para o professor Sérgio Bandão, um grande aplauso e nos parabéns. Seguidamente, então, vamos fazer rapidamente uma, uma breve homenagem a efemérides, pessoas que já não, não estão mais entre nós mas que é, fizeram grandes contribuições à iconografia musical de Alagoas e do Brasil, né? mas que coincide, de alguma forma, números redondos com 2023. Infelizmente, não conseguimos nenhuma imagem do rosto do José Paulinho Zabuque Lins, grande expoente da iconografia é, do, de Alagoas, né? nascido em São Luís de Quitum, de Alagoas, em 1893, este ano se completaria uns 130 anos do, do, seu, do seu nascimento. Nesse, nessa tela aí que vocês estão assistindo, vendo, é o quadro Tocadores de Pífano. Curiosamente, Pífano transversal, que é uma... É uma estávamos conversando on, anteontem com Newton, é uma das práticas mais é, raras né, dentro da tradição dos Pífanos, né? Geralmente, o pífano é, de, é longitudinal a boca né? e não transversal. Também é, estamos homenageando Mário Cravo Filho, que nessa imagem está na frente da sua escultura Tocador de, de Berimbau, que é claramente uma, uma, uma forte tradição né? na, na Bahia e no, no Brasil, ligado à prática de capoeira. Ele, ele nasceu em 1923, portanto, já se completam 100 anos o nascimento dele. Faleceu, infelizmente, em 2011, e em terceiro lugar, opa, calma. Em terceiro lugar, é, homenageamos este ano fale, faleceu recentemente o cineasta e artista plástico Francisco Chico, Chico Liberato, né? Francisco Liberato de Matos, cujo é, que neste ano o seu filme é, Boiaruá de animação com, com músicas de Hans Wiedmer, enfim, Marco marcou relevante dentro da, da filmografia brasileira e a filmografia de, de animação, que começa com a Sinfonia Amazônica. Curiosamente, esses marcos eh, iconográficos musicais são bastante recorrentes. Então, para eles três, a nossa mais profunda e sincera homenagem. O 
precisamos sempre lembrar este, esta iniciativa de, em cada abertura do Congresso, homenagear artistas falecidos e designar um presidente de honra, é uma forma de promover as artes visuais é, com vínculo com a cultura musical, certo? Então, sem mais delongas, eu queria agradecer. É, eu vou devolver a palavra ao, ao professor César, né? César, não? Sim, sim. Para dar um encerramento a esta mesa de abertura e já continuamos com a programação. Bom, então a gente declara encerrada a sessão de abertura do sétimo congresso brasileiro de iconografia musical e desejando a todos e a todas sucesso e que a gente possa aqui enriquecer cada vez mais e preparar o oitavo congresso, como o Pablo aqui já anunciou, que esse seja mais um entre tantos congressos que a gente tenha. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Nesse momento, nós iniciamos os trabalhos científicos do Congresso com a presença da professora Gabriela Curry, que vem aqui fazer uma palestra. E essa palestra será transmitida com a tradução do professor Pablo Sozuio Blanco. Obrigado. Uh, good morning, everybody. Bon dia. I have to apologize first and foremost for reading in English. My Portuguese is reduced to bon dia and obrigado. Uh, <laughs> I promise that next time I will know a bit more, maybe five words more. So uh, what we're gonna do? We're gonna I'm gonna read in English, and Pablo is going to either read or abstract what I read in Portuguese, so that we sort of like are on the same page. And may I? Oh, may I? Okay. <laughs> <laughs> então, o que a professora está se apresentando e se desculpando por não falar é, fluidamente em português, para o que eu vou fazer uma tentativa de tradução simultânea. E uh, ela vai ler uh, a apresentação dela, que é, é Sons Imaginados, Imagens Sonoras ou Sonorizadas, Sensorialidades e Interação. A professora Gabriela Curry é atualmente professora da Universidade de Minnesota, em, na cidade de Gêmeas, Twin Cities. É, quero agradecer em nome do Congresso a aceitação dela como conferencista convidada deste evento e uh, eu vou, quando possível, por questões de, de, de tempo, eu vou ler a tradução, quando não eu vou resumir a tradução, tá? alternadamente com ela. Gabriela, you have the ground. Uh, again, first of all, I would like to thank Pablo and Beatrice for inviting me and Nilton for hosting this beautiful conference. I'm very, very, very happy to be in Brazil. It's the first time in Brazil, and it's the first time in the South American continent. So this is a first for me. Um, once again, thank you very much, and let's go. OK, ele agradeceu simplesmente a todos os que <laughs> OK. Some of the most striking artifacts produced by early humans are pictographs and petroglyphs, often found inside caves around the world, often in inaccessible locations. They tend to cluster in specific locations and steer clear of nearby surfaces that are just as suitable. In some of the well-known Upper Paleolithic site in France and Spain, over 90% of the figures consist of hoofed animals. A classic example comes from Chauvet, Pondar, where the famous panel of the four horses displays a long and sophisticated arrangement of animals in action, which uses subtle undulations of the rock wall as part of the composition. Alguns dos artefatos mais impressionantes produzidos pelos primeiros seres humanos são pictogramas e petróglifos encontrados em cavernas em todo o mundo. 
geralmente em locais bastante inacessíveis. Eles tendem a se agrupar em locais específicos e se afastar de superfícies próximas que são igualmente adequadas. Em alguns dos conhecidos sítios do Paleolítico Superior, tanto na França quanto na Espanha, mais de 90% das figuras consistem em animais com cascos. Um exemplo clássico vem do Chauvet Pondar, onde o famoso painel de quatro cavalos exibe um arranjo longo e sofisticado de animais em ação que usa ondulações sutis nas paredes da rocha como parte da composição. Essa imagem é. In contrast to this, the chambers that are acoustically quiet, one finds pictures of felines or simple dots and handprints. This acoustic visual correlation is widespread and was found to exist in caves from France, this is the horses, okay, and the felines, in France and Spain and elsewhere. Archaeoacoustics convincingly argue, therefore, that caves art shows a flow of information from auditory to visual, a pure form of externalized symbolic thinking where information from one modality, auditory, is mentally transformed into external visual representation, the painting itself. The auditory modality is triggered by external input, the hooves of galloping horses of our works, striking the ground, the sound of striking horse of fighting rhinoceros, and this auditory environment is mentally transformed into external visual representation, the painting themselves. The care with which these paintings are distributed in the acoustic modes of the caves suggests, however, that the process does not end there. The properties of the space point to the possibility of a reverse trajectory. The cross-modal flow occurs now from visual to auditory, where, with the help of the surrounding reverberating space, the scene painting is triggering the memory of sound and or it possibly elicits performative and corresponding sonic arts. Em contraste com o anterior, nas câmaras acústicamente silenciosas, é possível encontrar imagens de felinos ou simples pontos e impressões de mãos. Essa correlação acústico-visual é muito comum e foi encontrada em cavernas da França, Espanha e de outros lugares. A arqueoacústica argumenta de forma convincente que a arte rupestre mostra um fluxo de informações do auditivo para o visual, uma forma pura de pensamento simbólico externalizado em que as informações de uma modalidade auditiva são mentalmente transformadas em uma representação visual externa, a pintura. A modalidade auditiva é acionada por uma entrada externa, um external input, né? os cascos de cavalos, o galope, o auroque batendo no chão, o som dos chifres e rinocerantes lutando, etc. E nesse ambiente auditivo, isto é transformado mentalmente em uma representação visual externa as próprias pinturas nas paredes. Né? O cuidado com, esse, com que essas pinturas são distribuídas nos nós acústicos das cavernas sugere, entretanto, que o processo não termina aí. As propriedades do espaço apontam para a possibilidade de uma trajetória inversa. O fluxo modal cruzado entre é, ocorre agora do visual para o auditivo e que, com a ajuda de, do espaço reverberante, circundante, a pintura à vista está acionando a memória do som e ou possivelmente provoca atos sônicos performativos e, e correspondentes. Important for my purposes today is the notion that the visual, the auditory and the spatial are not to be considered separate categories of perception. Sound in general, as well as culturally specific music performative acts and objects, as embodied, embedded in various forms and for various reasons in predominantly visual artifacts, are to be interpreted precisely in this cross-modal flow of information and conceptualization, as part of a type of symbolic thinking that is conditioned by cultural, social, and even topographical and environmental factors. The perceptual and analytical separation of the senses violates, in fact, the prevalence of the diverse synthetic worldviews of the past and of today. Importante para os propósitos da professora hoje é a noção do que, de que o visual, o auditivo e o espacial não devem ser considerados categorias separadas de percepção. 
ou são em geral bem como os atos e objetos performativos musicais culturalmente específicos incorporados de várias formas e por várias razões sem artefatos predominantemente visuais devem ser interpretados precisamente nesse fluxo multimodal de informações e conceituação como parte de um tipo de pensamento simbólico que é condicionado por fatores culturais, sociais e até mesmo topográficos e ambientais, a separação perceptual e analítica dos sentidos viola, de fato, a prevalência das diversas visões de mundos sinestésicas do passado e de hoje. Moreover, the ways in which the objects we study were intended to function may have originally required not only the engagement of other senses, but also bodily kinesthetics, the human ability to physically process information when in state of motion or rest alike. As Chris Tilly recently argued, quote, a truly phenomenological study of imagery is grounded in the kinesthetics of bodily movement. It explores the manner in which imagery impacts on and through the body and is understood through the medium of the relationship of the body to the phenomenal world within which it is developed. Além disso, as maneiras pelas quais os objetos que estudamos foram planejados para funcionar podem ter exigido originalmente não apenas é, o, o envolvimento de outros sentidos, mas também a sinestesia corporal, a capacidade humana de processar fisicamente as informações relativas ao estado de movimentos de repouso do próprio corpo. Como recentemente argumentou Chris Tiley, um, cito, um estudo verdadeiramente fenomenológico das imagens está fundamentado na sinestesia do movimento corporal. Ele explora a maneira pela qual as imagens impactam no corpo e por meio dele, e é compreendido por meio da relação do corpo com o mundo fenomenal no qual, no, no qual ele está envolvido. Fecho aspas. When seeking to understand human activities through the lens of visualization of sound, therefore, we must engage in a kind of methodological synesthesia where cross-modal flow of sensorial information, both at the level of the subject itself and that of our interaction with the subject, is a central interpretive preoccupation. In other words, imaged music permit, permeates the human existence where dance, singing and playing not only become subject of representation or intersensorial translation, but also inhabit a cognitive space where the visual and the auditory intersect in both the creation and the reception of those images. Ultimately, the senses model our world. They themselves are remodeled by the world they help make, and thus visual and auditory interaction in image sound stands in a fluid space. Portanto, ao procurarmos entender as atividades humanas por meio das lentes da visualização do som, precisamos nos envolver em uma espécie de sinestesia metodológica, na qual o fluxo multimodal de informações sensoriais, tanto no nível do próprio sujeito quanto no da nossa interação com esse sujeito, é uma preocupação interpretativa central. Desculpe. Em outras palavras, a música com imagens permeia a existência humana em que a dança, o canto, a execução não apenas se tornam temas de, representa de reapresentação ou tradução intersensorial, mas também habitam um espaço cognitivo onde o visual e o auditivo se cruzam tanto na criação quanto na, na recepção dessas imagens. Em última análise, os sentidos modelam o nosso mundo. Eles próprios são remodelados pelo mundo que ajudam a criar e, portanto, a interação visual e auditiva no som com imagens se mantém em um espaço fluido. It is a space where the sensorial circularity of imaging sound and sounding image evinces cultural and cognitive stances anchored in the historical experience of the human species that transcends the body and mind divide. Moreover, it is a space where senses and history meet, where in addition to the sensorial intersections, cultural encounters and exchanges redraw the cognitive and musical boundaries of a given society. Paraphrasing tenants in Andy Clark's Extend and Might Theory and the closely related material engagement theory of Lambros Malafouris and Colin Renfrew, I pose it as numbers of different musical instruments enter and are integrated into the material culture and practices of a society. They will have a significant cognitive effect on members of that society and people's perception of the world and how they represent it. We'll change it as a result. 
Exploring these encounters of senses and culture will shape today's journeying in the world of imaged sound. É um espaço em que a circularidade sensorial da imagem sonora e da imagem sonora evidencia é, posturas culturais e cognitivas ancoradas na experiência histórica da espécie humana que transcende a divisão entre corpo e mente. Além disso, é um espaço onde os sentidos e a história se encontram, onde, além das interseções sensoriais, os encontros e as trocas culturais redesenhem, redesenhem as fronteiras cognitivas e musicais de uma determinada sociedade. Parafraseando os princípios da teoria da mente estendida de Andy Clark e da teoria do engajamento material de Lambros Malafouris e Colin Greenfield, é, que está intimamente relacionada, afirmo que, à medida que vários instrumentos musicais diferentes entram e são integrados à cultura material e às práticas de uma sociedade, eles terão um efeito cognitivo significativo sobre os membros dessa sociedade e a percepção que as pessoas têm do seu mundo e como elas o representam mudará como resultado. A exploração desses encontros de sentidos e culturas mudará as jornadas de hoje nos mundos do som imagético. Within these conceptual boundaries, and as a student of pre-modern cultures, today I will explore a couple of sound imaging cases pertaining to South Asian, Byzantine, Ottoman, and European pre-modern world. All examples embody worlds at the crossroads of encounters between the different cultures and worldviews and power relations. Interlinked by a clear intent of marking and memorializing the presence of sound in the world around, each of these cases illustrates different cross-model sensorial indexing of musical, visual, and social practices at the crossroads of cultures. Dentro desses limites conceituais e como estudante de culturas pré-modernas, hoje explorarei alguns casos de imagens sonoras pertencentes ao mundo pré-moderno sul-asiático, bizantino, otomano e europeu. Todos os exemplos incorporam mundos na encruzilhada de encontros entre diferentes culturas, visões de mundo e relações de poder, interligados por uma intenção clara de marcar e memorializar a presença do som no mundo ao redor, Cada um desses casos ilustra uma indexação sensorial multimodal diferente de práticas musicais, visuais e sociais no cruzamento de culturas. First part, entangled worlds, harps, wheels and ethyphallic rituals. Shallow caves-like openings at the base of a bluff or of a cliff offered natural shelters to humans since the dawn of time. And since the dawn of time, humans chose to provide records of their life by drawing on every conceivable surface of these shelters, since capturing what they considered important markers of their existence. Hundreds of such shelters with thousands of drawings are scattered throughout the central western regions of Madhya Pradesh in India, known as the Malva Plateau. The bulk of representations of the arched harp are in scenes tentatively dated on stylistic basis to the neo-calcolytic phase of Indian history that is circa 1800 to 1200 before Christ. In this first part of the conference, denominated Mundos Embaranhados, Arpas, Rodas and Rituals Italicos, as aberturas rasas em forma de caverna na base de um penhasco ou de um penhasco, ou de um penhasco menos raso oferecem abrigos naturais aos seres humanos desde o início dos tempos. E desde o início dos tempos, os seres humanos optaram por fornecer registro de sua vida, desenhando em todas as superfícies concebíveis desses abrigos, capturando cenas que consideravam importantes marcadores de sua existência. Centenas de abrigos com milhares de desenhos estão espalhados pela região no eh, centro-oeste de Madhya Pradesh, na Índia, conhecida como Planalto de Malva. A maior parte das representações de arpas e arcos está em cenas provisoriamente datadas, com base no estilo da fase neocalcolítica da história indiana, isto é, é ao redor de 1800 a 1200 a.C., Some of the sites relevant to our discussion are found in the surrounding areas of Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. The rock art that covers the walls of shelters at these sites are tentatively dated on stylistic basis to the neo-calculate age, uh, as I said before, and surrounding the so-called Marva culture, which is dated from 1600 to 1300 BCE. I will concentrate here on two scenes from Kathotia and Jawara, each of which depicts a different performative context, multi-ritual ritualistic scenes and processions, respectively. 
Alguns dos sítios relevantes para nossa discussão se encontram ao redor do Bopal, a capital de Madhya Pradesh. A arte rupestre cobre as paredes dos abrigos, já foi datada anteriormente, é, e é, em torno da chamada cultura malva. Essa cultura malva data entre 1600 e 1300 a.C. É, a professora vai se concentrar aqui em duas cenas de Catócia e Joara, cada uma das quais retrata um contexto performático diferente, cenas ritualísticas de múltiplos atos e procissão, respectivamente. A highly interesting and intricate scenes comes from the side of Cathotia complex. Its phallic characters engage in at least three times of performing activities, seemingly occurring simultaneously, with a larger drone harpist at the center. Two groups of dancers flank the musicians, with the leader of the front line of dancers depicted once again in a seemingly bowing posture. Four acrobatic groups of two and three men on top of each other. Um, is seemingly in a seemingly... Uh, uh, okay, sorry. For, uh, a scene that strongly suggests a gathering of ritualistic male fertility overtones in which sound is sent. Uma cena altamente interessante, intricada, intricada, é, vem de um local no complexo de Cazotia. Personagens itifálicos se envolvem em pelo menos três tipos de atividades performáticas, aparentemente ocorrendo simultaneamente, com uma arpista maior desenhada no centro. Dois grupos de dançarinos flanqueiam um músico com o líder da linha de frente dos dançarinos representado mais uma vez em uma postura aparentemente curvada. Quatro grupos acrobáticos e dois e três homens em cima uns dos outros são representados no extremo esquerdo da cena e acima de, das duas filas de dançarinos, respectivamente. E um grupo de bobos da corte se apresenta entre os acrobatas e a primeira fila de dançarinos. Na extremidade direita da cadeia de dançarinos, há um homem reclinado, segurando seu falo bastante grande, aparentemente envolvido em um ato de onanismo. À direita está um bovídeo, abaixo do qual são vistos um carregador e uma mulher com uma pequena carga estendida sobre sua cabeça. O arpista é claramente o personagem mais importante da cena, pois é muito maior do que o resto dos participantes e sua genitália é desenhada com precisão e cuidado, assim como sua posição curvada sobre o instrumento, de frente para as cordas, quase em um arco complementar. Em suma, estamos testemunhando aqui uma cena extraordinariamente complexa e visualmente equilibrada, centrada no músico, uma cena que sugere fortemente uma reunião com conotações ritualísticas e fertilidade masculina em que o som é central. The most intricate, and for our purposes here, the most relevant scene, comes from Jaora. It consists of a procession of war chariots with the charioteers clinging to the axle and several characters among which two load bearers, a harp player, and a couple of chieftains. Harp player is here. Behind the visual, the frozen in time sounds and moving chariots tell an interesting story. It is a story of symbolic encounter between two distinctive and possibly opposing parties with different cultural identities. It is an encounter that clearly left its mark in the shared memory of the community with all its sensorial and technological implications. Let me be more specific after Pablo says it in Portuguese. Okay. <laughs> <laughs> I'm waiting, waiting for the following. A cena mais complexa para os nossos propósitos aqui, a mais relevante, no entanto, vem de Joara. Ela consiste em uma procissão de carros de guerra com os 
cocheiros agarrados ao eixo e vários personagens, entre eles dois carregadores, um tocador de harpa e dois chefes. Por, por trás da imagem, os sons congelados no tempo e as carruagens em movimento contam uma história interessante. E a história é de um encontro simbólico entre duas partes distintas e possivelmente opostas com identidades culturais diferentes. É um encontro que claramente deixou sua marca na memória compartilhada da comunidade, com todas as suas implicações sensoriais e tecnológicas. Vou ser mais específico. The scene clearly depicts two facing groups. Each group has different, this is one, this is the second. Each group has different accoutrements and it is to be identified through different cultural markers. On the left side of the scene, the leading individual, larger than his companions, holds above his head a bow and is in a half crouching position as if rising from what appears to be a chair or pedestal of some sort. His rather elaborate vestments, his apparently rising motion, and the bow over his head seem to indicate indeed the status of a chieftain, but a chieftain depicted in a manner that suggests a rather belligerent attitude towards an advancing entity which he is facing. Behind him, there are several characters, unfortunately difficult to identify in terms of their function and even their shapes, but clearly distributed in the scene in a seemingly ad hoc and rather chaotic manner. Some facing, some turned away from the other entity and apparently engaged in different activities. Cada grupo tem acessórios diferentes e devem ser identificados por meio de diferentes marcadores culturais. No lado da esquerda da cena, o indivíduo líder, maior que seus companheiros, segura um arco acima da cabeça e está em uma posição meio agachada, como se estivesse se levantando do que parece ser uma cadeira ou pedestal de algum tipo. Suas vestes, bastante elaboradas, seu movimento aparentemente ascendente e o arco sobre a cabeça parecem indicar de fato o status de um chefe, mas um chefe representado de uma maneira que sugere uma atitude bastante beligerante em relação a uma entidade que avança e que ele está enfrentando. Atrás dele há vários personagens, infelizmente difíceis de difíceis de identificar em termos de função e até mesmo de formas, mas claramente distribuídos na cena de maneira aparentemente ad hoc e um tanto caótica. Alguns de frente, outros de costas, para uma outra entidade e aparentemente envolvidos em diferentes atividades. On the other side of the divider, we are witnessing an organized group led by a chieftain who has vestments of a completely different nature than his counterpart. Behind this chieftain, there are three rows of chariots with two load bearers between the first and the second and the harpist between the last two. This pictorial arrangement suggests a group which presses forward with a unifying common purpose. Unlike the group on the left, this faction advances in a highly ordered fashion, almost threatening in its precise visual configuration. Furthermore, this faction has a technological element in its midst, which, if indeed the scene is a symbolic or genuine confrontation of sorts, might provide a tremendous advantage, the chariot. It is a type of chariot, however, that raises some intriguing interpretive possibilities. Do outro lado da imagem, na da direita, estamos testemunhando um grupo organizado liderado por um chefe que tem investimentos de natureza completamente diferentes da sua contraparte. Atrás desse chefe, há três fileiras de carruagens, com dois carregadores entre a primeira e a segunda fileira e um arpista entre as duas últimas. Essa exposição pictórica sugere um grupo que avança com um propósito comum e unificador. Ao contrário do grupo de esquerda, esta facção avança de forma altamente ordenada, quase ameaçadora em sua configuração visual precisa. Além disso, esta facção tem um elemento tecnológico em seu meio, no seu centro, e de fato a cena é, se, de fato, a cena for um tipo de confronto simbólico ou genuíno, pode proporcionar uma tremenda vantagem à carruagem. É um tipo de carruagem, entretanto, que levanta algumas possibilidades interpretativas intrigantes. Battle wagons with four solid wheels to carry a ruler and his soldiers to a battlefield were used in Mesopotamia from very early on, as represented, for example, in the standard of Ur. Os carros de batalha com quatro rodas sólidas para transportar um governante e seus soldados para o campo de batalha foram usados na Mesopotâmia desde muito antigamente, como representado, por exemplo, no padrão de Ur. Aqui na imagem. Yeah. 
A much nimbler type of chariot is featured in a bronze figurine from Daimabad, India, for example, at the southernmost edge of the Indus Valley civilization and dating from around 1500 BCE. The sculpture is that of a chariot with two solid wheels yoked to two oxen and with the charioteer standing on the axle, like the charioteers in our image in the cave. The figurine uncannily resembles the chariots depicted in Jajawara painting under discussion. While the Daimabad wheels are solid, however, the, those depicted at Jawara are spoked. Um tipo de carruagem muito mais frágil é apresentado em uma estatueta de bronze da Daimabad, Índia, por exemplo, no extremo sul da civilização do Vale do Indo, datada de aproximadamente 1500 antes de Cristo. A escultura é de uma carruagem com duas rodas sólidas, atrelada a dois bois e com o um cocheiro em pé sobre o eixo. A estatueta se assemelha estranhamente às carruagens retratadas na pintura de Jaora em discussão. No entanto, enquanto as rodas de Dayamabad são sólidas, as rodas retratadas em Jaora são raiadas, têm raios. All extant evidence points to the introduction of a spoked wheel around 2000 BCE in the Shintashta Petrovka culture. a late Middle Age bronze Proto-Indo-Iranian archaeological culture located in the east and west of the southern Urals. After the invention of the spoked wheel, the Indo-Aryans split off sometime between 2000 BCE and 1600 BCE and entered the South Asian subcontinent, possibly in two waves. They settled in the Indus valleys and Ganja plain from to circa 1800 to 1500 BC, bringing with them the new technology, that's the spoked wheel, and through a long process of acculturation, ushering in the Vedic period. Todas as evidências existentes apontam para a introdução da roda com raios por volta de 2000 a.C. na cultura sintasta Petrovka, de 2200 a 1900 a.C., uma cultura arqueológica proto-indo-iraniana do final da Idade de Bronze Médio localizada ao leste, ao leste e ao oeste do Ura, dos Urais do Sul. Após a invenção da roda com raios, os indoerianos se separaram em algum momento entre 2000 a 1600 a.C. e entraram no subcontinente sul-asiático, possivelmente em duas ondas, em duas levas. Eles se estabeleceram no Vale do Indo e na Planície do Ganges entre aproximadamente 1800 e 1500 a.C., trazendo consigo a nova tecnologia e por meio de um longo processo de aculturação, dando início ao período védico. The presence of chariots with spoked wheels in the Jawara painting helps place it precisely in this period, 1800 to 1500 BCE, and it helps us provide a more secure chronology for the presence of the arched harp in the Malva Plateau, since it appears only in scenes where only chariots with spoked wheels are present. A presença de carruagens com rodas raiadas na pintura de Jawara ajuda a situá-la precisamente nesse período, 1800 a 1500 a.C., e, portanto, ajuda a fornecer uma cronologia mais segura para a presença de, da harpa em arco no platô de Malva, já que ela aparece somente em cenas em que apenas carruagens com ro rodas raiadas estão presentes. The composition of the scene as detailed here may thus be a representation, real or symbolic, of the encounter of two cultures that of the local post-Harapan Dravidian population and the Indo-Aryan element. Pablo? A, a composição da cena, conforme detalhada aqui, pode, portanto, ser uma representação real ou simbólica do encontro de duas culturas, a da população local post-Harapana e a do elemento Indo-Ariano. In the noisy commotion of the scene, the sound of the harp might very well be considered insignificant, if not completely annulled by the confrontational soundscape. Rather than through its sound proper and individualized as seen in the previous two Malta scenes, the harp conveys an iconic message embedded in the very symbolic configuration of the event. It is a both visual and sonically symbolic marker of a stage in the process of contemporaneous acculturation of the Dravidian and Indo-Aryan entities. 
its sonic dimension is sensorially less relevant since it becomes just an element in cultural iconicity. No tumulto barulhento da cena, o som da harpa poderia muito bem ser considerado insignificante, se não completamente anulado pela paisagem sonora conflitante conflitiva, conflitante, em vez de seu som próprio e individualizado, como visto nas duas cenas anteriores de Malva, a harpa transmite uma mensagem icônica incorporada na própria configuração simbólica do evento. Ela é um marcador visual e sonoro simbólico de um estágio no processo de aculturação contemporânea das entidades dravidianas e indoarianas, sua dimensão sonora é sensorialmente menos relevante, pois se torna apenas um elemento de iconicidade cultural. In the context of the Malva calcolitic rock art, then, the arched harp no longer indexes a heavily urban civilization and its political power in Elamite and Mesopotamian and Indus Valley civilization, but the small, early agriculturalist tribal communities in the Malva Plateau. Either in the context of male fertility festivities, possibly a marker for the Dravidian cultural stratum, in that of the alleged encounter with the Indo-Aryans, the sounding dimension of these scenes are those of different geographies of power and of different cross-modal sensorial information. Rather than a trigger down decaying social process as it's usually affirmed by scholars, the Malva Examples project in connected world project an interconnected world of the senses where harp sounds are often translated into a visual world of a complex communal soundscape with internal kinetic dynamism and cultural commotion. It is a world of rituals, transitions and encounters where the sound of the harp is the binding common element in the surrounding soundscape of commotion. No contexto da arte rupestre calcolítica de Malva, então, a harpa de arco não indexa mais uma civilização fortemente urbana e seu poder político nas civilizações selamita, mesopotâmica e do Vale do Indo, mas as pequenas comunidades tribais agrícolas primitivas no plateau de Malva. Seja no contexto das festividades de fertilidade masculina, possivelmente um marcador para o extrato cultural dravidiano, seja no contexto do suposto encontro com os hinduarianos, as dimensões sonoras dessas cenas são as de diferentes geografias de poder e de diferentes informações sensoriais transmodais. Em vez de um processo social em decadência, os exemplos de Malva projetam um mundo interconectado dos sentidos, em que os sons da harpa são frequentemente traduzidos em um mundo visual de uma paisagem sonora comunitária complexa, com dinamismo cinético interno e comoções culturais. É um mundo de rituais, transições e encontros em que o som da harpa é o elemento comum de ligação na paisagem sonora de comoção ao redor. The linearity of the Malva drawings cannot be approached with the question of what does it mean alone. We cannot analyze them as words on canvas. The harps are not just harps, the players, dancers and acrobats, not only players, dancers and acrobats. And at times, such scenes are projected on surfaces difficult to access, physically or visually, and accessible almost exclusively to members of the group seeking shelter in the area. Moreover, there are synesthetic embodiments where the drawer is visually engaged with the memory of a kinetic landscape, the scene, the herd, and the embodied movement into traces of colors on the sandstone. These drawings become themselves sound and motion. A linearidade dos desenhos de Malva não pode ser abordada apenas como a pergunta o que isso significa. Não podemos analisá-los com palavras na tela, como palavras numa tela. As harpas não são apenas harpas. Os jogadores, dançarinos e acrobatas não são apenas jogadores, dançarinos e acrobatas. E, às vezes, essas cenas são projetadas em superfícies de difícil acesso, física ou visualmente, e acessíveis quase que exclusivamente aos membros dos grupos que buscam abrigo na área. Além disso, são encarnações sinestésicas em que o desenhista está visualmente envolvido com a memória da paisagem cinética, o visto, o ouvido e o movimento incorporado em traços de cor no arenito. Esses desenhos tornam-se eles próprios som e movimento. Scenes like this were most likely not produced to be gazed at by others, but the small community of their creators. They are embodiments of a centralized worldview of local groups of hunter-gatherers and agriculturalists, a memorialized part of participatory experience of the sensorial and kinetic worlds that enveloped their very production. 
They are mapping of the senses within the fluidity of time and motion. Social and individual synesthetic experiences projected on walls of communal remembrance. Cenas como essas provavelmente não foram produzidas para serem vistas por outras pessoas, além da pequena comunidade de seus criadores. Elas são personificações da visão do mundo essencializada de grupos locais de caçadores, coletores e agricultores, uma memorialização da experiência participativa dos mundos sensoriais e cinéticos que envolveram sua própria produção. São um mapeamento dos sentidos dentro da fluidez do tempo e do movimento, experiências sinestésicas, sociais e individuais projetadas em paredes de lembrança comunitária. Wine, harps and stairs to heaven. Arpas e escadas para o céu. Ever since humans started making wine, they turned it into a requisite ingredient of their individual or communal celebrations of life, death, rites of passage, or simply enchantment and delight. Particularly interesting for our conversation today, it's how wine, music, and dance become entangled participants in the multisensorial that took shape at the crossroads of Hellenistic, South Asian, Iranian, Indo-Scythian expressive spheres. Taste, in sobriety, sound, revelry, kinesis, they all partake in the context of artistic creation and consumption of the entangled cosmopolitanism of Buddhist Gandhara. Uh, immediately after the Kushan and Gandhara slide. Ok. Um, alguns dos fragmentos da coleção de cerca de 15 itens espalhados em museus de todo o mundo evidenciam fortes marcas culturais indocitas, partaicas e helenísticas romanas. Os degraus da escada, por exemplo, é, têm moda, presença do vinho, instrumentos de percussão que predominam e sopro de madeira. Na moda, Citon e Mation, além de elementos citas, é a presença do vinho, odres e tazes de predomina especialmente o, o tamborim e o calcofone, além de pratos e possivelmente um... Não? Alô, 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 alô. Uh, levant... O relevo do degrau, de gris. Uh, part 2, Wine, Harps and Stars to Heaven. Slide, Kushan. Previous page. I jumped this page. This Positioning ensures that they were viewed before the actual uh, worship of the Buddhas. They do not directly relate to the world of the Buddha, but rather to that of the devotees, marking the passage from secular to the sacred. The internal kinesis of each individual scene is thus mapped onto the dynamical, linear, ascending movement of the devotees, who at the end of the stairs will engage in the sacred act of circling the stupa, the Buddhist circumbabulation. 
a, a relação dos instrumentos com os graus de evolução da entre a, a secularidade e a sacralidade é, estão expostos em períodos é, timing frame um, second century AD é, a partir do, do século II depois de Cristo ano domine a strikingly Hellenistic scene of banquet is featured on the lower stair riser of the Chakal Gundi in the monastery of Hada. It strongly evokes the sounds, tastes, and fashion of Mediterranean and Greco-Bactrian worlds. All characters are dressed in Hellenistic fashion. One female character holds in her hands a wine-carrying amphora and a bunch of grapes. One other holds a kansara, large wine cup, while two others play a frame drum and a lute. And the frame drum and the lute are iconic for the Mediterranean cultures, not for the Bactrian culture. Então, diferentemente do que poderíamos esperar, estas, estas imagens é, esculpidas no, no, no território de Bacta é, são representações muito mais influenciadas por elementos helenísticos e mediterrâneos, como, como por exemplo, é, a presença de ânforas, de túnicas, de, de saias, de, de cachos de uvas, a, inclusive a, a, o uso de, de tambores de, de marco, de, de pandeiro, o tamborim uh -huh. e de um alaúde, uma espécie de uji. Our second example brings together a number of stair risers of unknown provenance, but thought to have originated in the Bunar district in northwest Pakistan, the Swat Valley, around first century CE. Some of the fragments among the collection of 15 or so items scattered in museums around the world evince strong Indo-Scythian, Parthian, and Hellenistic Roman cultural markers. For example, the fashion, it's still the one that we've seen in the previous uh, slide. It's primarily Roman, Greco-Roman type of fashion. Uh, the um, wine, it's all over the place. <laughs> they all drink wine, okay? Here, 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 okay? Uh, and they also hold not only contents, um, containers of wine, but also grapes of wine. The instruments, okay, there are the kettle drum, the calcophone, and now here are the calcophone stuff, okay. Uh, cymbals, and potentially frame drums. I'm not entirely sure about the frame drum here, the but... Left. At the left. At yeah. The, at the right. At the sorry. right, sorry. Yeah. yeah. Okay. And woodwinds, conical bore, which suggests a double reed pipe, which is very strange at that particular time. Ok, é, nesses quatro exemplos, ainda mesmo mantendo elementos mediterrâneos, como a, a vestimentas e determinados instrumentos, vemos é, o uso de calcófones, pratos, é, tamborins e... É, Kettle drum. E tamborim, é assim como aerofones de, de tubo que sugerem palheta dupla. The stairwise from Jamal Garhi posed a different interpretive challenge in which cultural Hellenistic and Indic cosmopolitanism come face to face with Buddhist kinetic rituals. Generally dated to the second, third century AD, the 16 stairwisers are found in the terribly fragmented state among the holdings of the British Museum. Three of them have significant sonic and related kinetic context. The stairwiser number nine, as numbered by the British Museum, uh, is the first with musical activities. So you, when I sent to the stupa, the very first uh, stairwiser you encounter with musical activities in those step number nine. The relief features a Buddhist subject by excellence, most common in Gandharan art the festivities at the court of the Naga king, the serpent king. All the participants wear traditional Indian vestments and play instruments that are linked to the same Indic Gandharan cultural realm. Barrel drum, transverse flute, uh, somewhere here, <laughs> you can find it here, okay? and uh, conical boar woodwinds, already familiar from our previous context, and the lute, which is very much a Gandharan, in Gandharan context. You have three of them. Go. 
Os degraus de escada, é, o relevo, desculpa, do degrau número 9, F9, na, na tela, é o primeiro com atividades musicais que os devotos teriam encontrado em sua subida em direção à estupa. O relevo apresenta o tema budista por excelência, mais comum na arte gandarana, as festividades na corte do rei Nagã. Todos os participantes usam vestimentas indianas tradicionais e tocam instrumentos que estão ligados ao mesmo domínio cultural índio-gandariano, o tambor de barril, flauta transversal, arpa em arco. As únicas exceções são o sopro de madeira de furo cônico, já familiar no contexto saca e o alaúde, que, na verdade, é totalmente gandarano e, portanto, de indexação cultural neutra. É Stairwiser number 11, so you go 10, no music, 11 has music. It raises several problems related to iconographic incongruency. On the one hand, the third fragment, it's believed to represent scenes from a Jakarta, hence a clearly Buddhist context and with clear Indian organological indexing. Two arched harps, here and here, uh, and uh, Indian dancers. The first two fragments, on the other hand, feature characters dressed in Hellenistic Saka style, and although the reliefs are badly damaged, one could make out two female players of transverse flute and possibly calcophone, as well as two Persian snap dancers. Even though the transverse flute belongs to the same Indian organological space as the two arched harps, the seemingly lack, lack of narrative homogeneity makes a coherent interpretation rather difficult. In other words, you have two things that are meeting here, the Hellenistic culture on one hand and the Indian culture on the other hand. In this new degree, the escada is a magari, which represents a interpretative interpretative, as we are showing the professor, é, levanta vários problemas relacionados à incongruência iconográfica. Por um lado, acredita-se que o terceiro fragmento, 1880-39, neste aqui embaixo, representa a cena de Kanokinara Jataka. Portanto, um claro contexto budista e com uma clara indexação organológica indiana. Do, duas arpas arqueadas e dançarinos indianos. Os dois primeiros fragmentos, por um lado. Por outro lado, apresentam personagens vestidos no estilo helenístico saca e, embora os relevos estejam muito danificados, é possível distinguir duas tocadoras de flauta transversal e, possivelmente, de calcofones, além de duas dançarinas persas, embora a flauta transversal pertença ao mesmo espaço organológico indiano que as duas arpas arqueadas e aparente falta e a aparente falta de homogeneidade narrativa dificulta bastante uma interpretação coerente. The 16th step, so you go in 9, 11, and the 16 is the next one with music. At the very top of the stair, so the very last stair that you go be, uh, before you go to the stupa, a banquet with celebrants with both Hellenistic and indo scythian organological markers, particularly the aulos, which is definitely Hellenistic, and the calcohome, definitely Mediterranean, together with the Persian snap, as well as Indic percussion. So here we have an ensemble which brings together the two types of musical cultures. A summary of the organological content of the three stairs suggests that while the Persian snap, do you know what the Persian snap is? Does anybody? É como fazer assim, mas com as duas mãos. É assim. 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 This stop, okay? The calcophone and the angular harp are consistently indo scythian music iconographical indexes. The arched harp, transverse flute, and barrel drum appear exclusively in Indian Buddhist scenes. Interestingly, no Saka linked figures play the lute, an instrument which appears only in the Hellenistic Bactrian context, as we have seen in the example from Kahada. Moreover, despite the strong Hellenistic flavor of F16, the Jamal Garhi fragments display elements directly associated, even remotely, with Greco-Bactrian Dionysian iconography. 
they do not display elements associated with either the production or consumption of wine. So the only place where you actually drink wine is in Hada and in the Scythian stuff, not in the Indian context. They are, however, marked by a deep cultural cosmopolitanism, an encounter and cohabitation of several cultural entities in the Gandharan Buddhist environment, where Hellenistic and Indic worlds of sound and dance intersect and engage each other while wine vanishes. So music is in, wine is out. Okay. Un resumo do conteúdo organológico das três escadas sugere que, enquanto o estalo persa, e o calcofone, a harpa angular, são consistentemente índices iconográficos musicais indocitas, a harpa arqueada, a flauta transversal e o tambor de tambor de barril aparecem exclusivamente nas cenas indiano-budistas. É interessante notar que nenhuma figura ligada à saca toca laúde, um instrumento que aparece apenas no contexto helenístico bactriano, como vimos no exemplo de Hada, e nas cenas de Amargarhi, indexadas na Índia. Além disso, apesar do forte sabor helenístico da, da figura 16, que está aqui em tela, os fragmentos de Amor Garri exibem, exibem elementos que os associam diretamente, mesmo que remotamente, à iconografia dionisíaca greco-bactriana, como testemunhado nos degraus de Hada e Buner. Eles não exibem elementos associa associados à produção ou ao consumo de vinho. No entanto, eles são marcados por um profundo cosmopolitismo cultural, um encontro e uma coabitação de várias entidades culturais no ambiente budista de Gandharan, onde os mundos helenísticos e índico do som e da dança se cruzam e se envolvem, enquanto o vinho desaparece. What we witness in the iconography of the Stairwiser is not merely a manifestation of hybrid artistic styles, but rather a purposeful entanglement of image and sound that responds and addresses the deeply contemporaneous cosmopolitan population of the empire. They are syncretic, polyvalent sonic imageries that accommodate ethnic, religious, and linguistic differences within the context of Buddhist monastic establishment, funded and significantly supported by donations on the part of the indo scythians and Kushan aristocracy. As razors on the stairs towards the Buddhist stupa, they reaffirm the existence as well as mark the ascent from the secular to the sacred of a diverse population of actual or potential devotees. To be very clear, there is no evidence for a Dionysus cult in Gandhara, but only of Dionysus-related imagery used in a different functional frame. The sonic and kinetic imagery embodies Buddhist communication strategies used by members of a cultured and refined upper class, able to pick up and transform manifold suggestions from the figurative patrimony of the Greco-Roman world with which they were so familiar, and thus able to recognize, accommodate, and address different communities in celebration, either with or without wine, but always with dance and music. O que testemunhamos na iconografia dos elevadores de escada não é meramente uma manifestação de estilos artísticos híbridos, mas sim um emaranhado intencional de imagens e sons que correspondem e que se dirigem à população cosmopolita profundamente contemporânea do Império. São imagens sônicas, sincréticas e polivalentes que acomodam diferenças étnicas, religiosas e linguísticas no contexto de estabelecimentos monásticos budistas, financiados e significamente apoiados por, pela aristocracia indocita e cuxã. Com ascendentes nas escadas, dos graus da escada em direção à estupa budista, eles reafirmam a existência e marcam a ascensão do secular para o sagrado de uma população diversificada de devotos reais ou potenciais. Para ser bem claro, não há evidências de um culto a Dionísio em Gandhara, mas apenas de imagens relacionadas a Dionísio usadas em uma estrutura funcional diferente. Esse imaginário sonoro e cinético incorpora estratégias de comunicação budista usadas para membros de uma classe alta, culta e refinada, capaz de captar e transformar várias sugestões do patrimônio figurativo do mundo greco-romano com o qual estavam tão familiarizados e, portanto, capazes de reconhecer, acomodar e dirigir e dirigir-se a diferentes comunidades em celebração, com ou sem vinho, mas sempre com dança e música. Parte 3. Chariots of fire, <coughs> couldn't help it. <laughs> and festivals of power and imperial glory. Parte 3, Carroças de Fogo e Festival do Poder. 
pun intended. We are moving now to Constantinople, today Istanbul, the Hippodrome. That's where the horse races were taking place in the imperial presence. Byzantine sources of the time mentioned two golden organs which accompanied the ceremonies performed by the emperor at the reception of foreign ambassadors. Moreover, silver organs associated with the blues and the greens by fifth century, the two state-sponsored and administered corporations responsible for the organization of every sort of public entertainment are also mentioned in the context of festive occasion as our organs participant in the ritual for the day before the opening of the chariot races at the Hippodrome. Such organs were not only a symbolic manifestation of imperial might, but also proper object as imposing oral orally as they were outstanding visually with their golden, silver, and gilded brass pipes and the panels of their cases decorated with mother of pearl and precious gems. Moreover, the organ represented the level of sound organized according to musical principles in which temporal unfolding of distinct pitches resulted from a high level of control the organist had upon the multitude of possible choices. No ámbito de Constantinopla, as fontes bizantinas da época mencionam dois órgãos de ouro que acompanhavam as cerimônias realizadas pelo imperador na recepção de embaixadores estrangeiros. Além disso, os órgãos de prata associados a, aos azuis e os verdes, no século XV, as duas corporações patrocinadas e administradas pelo, pelo Estado, responsáveis pela organização de todo tipo de entretenimento público, também são mencionados no contexto das ocasiões festivas, assim como os órgãos participantes dos rituais do dia anterior à abertura das corridas de carruagem no hipódromo, em Constantinopla. Esses órgãos não eram apenas uma manifestação simbólica do poder imperial, mas também objetos apropriados tão imponentes do ponto de vista auditivo quanto do ponto de vista visual, com seus tubos de latão dourado, prateado ou dourado, né? dourado, prateado ou dourado, e os painéis de suas caixas decorados com madeira pérola e pedras preciosas. Além disso, o órgão representava o nível do som organizado de acordo com os princípios musicais, em que os desdobramentos temporal de tons distintos resultava do alto nível de controle que organista tinha sobre a infinidade de escolhas possíveis. It is again the organ that partakes in the self-representational Byzantine world of imperial music iconography. While powerful sound remains a necessary element in the ritualistic projection of imperial presence, the human agency in controlling the production of musically organized sound on the organ becomes an iconographic symbol for imperial authority and social political control. É o órgão que participa do mundo bizantino autorrepresentativo da iconografia da música imperial. Embora o som potente continue sendo um elemento necessário na projeção ritualística da presença imperial, a agência humana no controle de produção do som musicalmente organizado no órgão torna-se um símbolo iconográfico da autoridade imperial e do controle sociopolítico. A music historian and iconographer would very well argue that the history of representation of musical instruments in Byzantine art begins with the images carved in stone on the pedestal of the Theodosius obelisk raised in Constantinople on the Hippodrome in the late 4th century. Um historiador da música iconógrafo poderia muito bem argumentar que a história das representações de instrumentos musicais na arte bizantina começa com as imagens esculpidas na pedra do pedestal do, Teodosius, do obelisco de Teodosius, erguido em Constantinopla, no hipódromo, no final do século IV, por volta do ano 390. The obelisk, like any other vestiges of the ancient spolia present on the hippodrome, provided not only links to, but also memorial reinforcements of a glorious past and meshed in the continuous construction and reconstruction of imperial images of power. O obelisco, assim como qualquer outro vestígio da antiga espolha presente no hipódromo, forneceu não apenas vínculos, mas também reforços memoriais de um passado glorioso envolvido na contínua construção e reconstrução de imagens imperiais do poder. The bar relief on the southeastern face of the pedestal introduces a level of compositional complexity in order to accommodate the division of non-imperial categories of participants, the crowd of spectators and the musical entertainers. From his imperial lodge, flanked by his son Arcadius and Honorius, 
and with a wreath of in hand to crown the victor, Emperor Theodosius dominates the whole composition. He is both the symmetrical axis of the register and the tallest figure in the entire composition. The architectural enframement of the Catisma separates the emperor from the members of his retinue, all of a size closer to that of the emperor, who nevertheless towers over them. The second lower register features members of the public of smaller size and arranged in two rather cramped distinct rows. And below them, at the very bottom of the, and the smaller size of characters, a row of musicians and female dancers. On the left of this third row, one sees a pneumatic organ with two calcans, the ones that operate the uh, bellows, and an organ player, and three female dancers with cymbals, uh, followed by a panpipe. Panpipe here. Three female dancers holding hands, and additional dancers with cymbal songs. The lineup continues with two more musicians, one playing a double aulos. Okay and the other a curved trumpet at Salpings. The whole scene ends symmetrically with another pneumatic organ, the organ player and two calcantes. So basically you have the organs framing the lower composition and the emperor being the axis for the upper composition. Mas o relevo da face sudeste do pedestal introduz um nível de complexidade composicional para acomodar a divisão de categorias não imperiais de participantes, a multidão de espectadores e o artista musical. De seu alojamento imperial, Catisma, lajeado por seus filhos Arcádios e Honorios, e com uma coroa de flores na mão para coroar o vencedor. O imperador Teodósio domina toda a composição no eixo central. Ele é tanto o eixo simétrico do registro quanto a figura mais alta de toda a composição. O enquadramento arquitetônico do catisma separa o imperador dos membros de, do seu séquito, é, todos de, de tamanho próximo ao do imperador, que, no entanto, se eleva sobre eles. O segundo registro, mais abaixo, apresenta os membros do público, que, de tamanho menor e dispostos em duas fileiras distintas e um tanto apertadas. E abaixo deles, na parte inferior, de menor tamanho, uma fileira de músicos e dançarinas. À esquerda dessa terceira fileira, vê-se um órgão pneumático com dois calcantes, aqueles que operam os foles, e um tocador de órgão. E três dançarinas com pinças de símbolos. Kimbala. Eles são seguidos por um tocador de, de, de falta de pão, de sirinx, né? Três dançarinas de mãos dadas, mais uma dançarina com símbolos. A formação con, é, crótalos, né? A formação conti, continua com mais dois, dois músicos, um tocando um aulos duplo, um de aulos, e outro um trompete curvo, salpings. É, toda a cena termina simetricamente com outro órgão pneumático, um tocador de órgão e dois calcantes. Unlike the arrangement in the imperial register, which very much follows architectural symmetries that impose a strict correspondence of elements around an axis, like this, the arrangement of the entertainers follow different rules in that the symmetry is suggested than completely realized. The two organs perfectly frame the whole scene. They themselves are in a symmetrical positioning vis-a-vis -vis each other, yet what they frame just seems to imply rather than actually follow the principle of symmetry. Four musicians on the right, three on the right, the kimbala players in similar rather than symmetrical positions, etc. What holds the scene in the upper register together is the axis of the emperor. What holds the row of the musicians is the framing by the two organs. Having the organs and the emperor as the forces of symmetry in the composition renders them to some extent symbolically equivalent. In iconographical terms, the composition of the scene underscores the identity between the emperor and the musical instrument of imperial power. Ao contrário do arranjo no registro imperial, que segue muito bem as simetrias arquitetônicas que impõem uma correspondência escrita aos elementos em torno de um eixo, nesse caso o próprio imperador, o arranjo dos artistas segue regras diferentes, pois a simetria é sugerida em vez de completamente realizada. Os dois órgãos se molduram perfeitamente to toda a cena. 
O que mantém a cena no registro superior unida é o eixo do imperador. O que mantém a fileira de músicos unida é o enquadramento pelos dois órgãos. O fato dos órgãos e o imperador serem as forças de simetria na composição os torna, até certo ponto, simbolicamente equivalentes. Em termos iconográficos, a composição da cena ressalta a identidade entre o imperador e o instrumento musical do poder imperial. Although clearly at the very bottom of the iconographical social hierarchy, the chain-line arrangements of musicians and entertainers contrast with the uncomfortably stiff and crowded mass of spectators, as well as with the hieratic and almost intangible imperial cohort. It is the entertainers that are as if caught in the act of dancing and making music. They are the only animated beings in the social hierarchy of the Hippodrome festivities on which the gaze of the spectators and that of the imperial cohort rests. Mirroring the downward imperial gaze, one can argue, the sound are the animating principle that work its way upwards, eliciting, in fact, the gaze just as the gaze elicits the sounds. Embora claramente na base da hierarquia social e iconográfica, o arranjo em cadeia dos músicos e artistas contrasta com a massa desconfortavelmente rígida e lotada de espectadores, bem como com, hierar com hierática e quase in intangível corte imperial, são os artistas que estão como que presos no ato de dançar e fazer música. Eles são os únicos seres animados na hierarquia social das festividades do hipódromo sobre as quais repousa o olhar dos espectadores e o, e, e o da corte imperial. Espelhando o olhar imperial para baixo, pode-se argumentar que os sons são o princípio animador que trabalha para cima, provocando, de fato, o olhar, assim como o olhar provoca os sons. The silent sounds of the composition obtain a sensorial body during the hippodrome celebrations. The actual imperial organs on the site, together with the roar of the thousands of people in attendance, approximately 60,000 were accommodated in the hippodrome, and that of the deafening noise of the racing chariots provide the actual soundtrack of the scene. Frozen in stone, the scene functions also as a mirror of imperial power, since it is placed, it is facing the actual imperial lodge. Reflection of the emperor amid celebrations and the emperor himself at the heart of power of the hippodrome and the empire are at the very center of reinforcing circularity of sound, image, space, and motion. The symbolism and the reality of Byzantine projection of imperial power come face to face in the entanglement of celebrations in action and their mirror frozen in the eternity of the stone. O som surge como a ausência dominante que mantém a composição unida. O som silencioso do conjunto é o agente ausente no espetáculo do poder imperial. No entanto, o som silencioso da composição ganha um corpo sensorial durante as celebrações do hipódromo. Os órgãos imperiais reais no local, junta, ju, juntamente com o rugido dos milhares de pessoas presentes e o barulho ensurdecedor das carruagens de corrida, fornecem a trilha sonora real da cena. Congelada em pedra, a cena funciona também como um espelho do poder imperial, já que está voltada para o verdadeiro alojamento imperial, o reflexo do imperador em meio das celebrações e o próprio imperador no centro do poder do hipódromo e do império estão no centro de uma circularidade reforçada em som, imagem, espaço e movimento. O simbolismo e a realidade da posição bizantina do poder imperial se confrontam no emaranhado de celebrações e ações em seu espelho congelado para a eternidade em pedra. In the year 1720, so we're getting closer to our times, right? Sultan Ahmed III celebrated the circumcision of four of his sons with a festival that was scheduled to take place from the 18th of September to the 2nd of October 1720 at Ok Medani, the archery ground on the north shore of the Golden Horn in today Istanbul. During the festivities, the Sultan and his entourage resided at Tersane Palace and watched activities that were unfolding either on the terra firma of the Ok Medani or on the watery waters on the watery fields of the Golden Horde. The festival is narrated in Sunameh Bepi, of which one copy was preserved for Ahmed himself, illustrated by Lefni and finished around 1730. It is considered to be one of the most beautiful and complex Ottoman manuscripts. 
the 137 paintings in the manuscript function as a pictorial account of sorts, while 40 of these miniatures feature activity that fill the air of the festival with a multitude of sounds and create in the context of the manuscript a musical dimension. How does the memory of the festival's sonic scape manifest itself in the iconographic icono iconography of the manuscript? Art historians have long noticed that Levni, quote, used cinematic techniques in representing the festival that employ such motion picture devices as flashback with, with wide angles and close-up views, pause and acceleration. Levni's depiction do not just account for the musical events of the festival with all its musical instruments, ensemble and dances. They are the sounding dimension of the festival. Projected as they are in the silent world of images, they create a sonic narrative that runs parallel to, as well as complements Bechby's textual and Levni Oz pictorial accounts, a synesthetic narrative to be heard by the mind's eye rather than by the ear, in which, after a fashion, the unhearable sonic world of a bygone festival is made present, captured as it were in the colorful world of images. It is through these techniques that Levni encodes the necessary symbol of might and glory that surrounded the production of Ottoman royal pageantry and festivals, as well as the role that sound had in the public symbol symbolic manifestation of that power. No ano 1720, mais próximo do nosso presente, o sultão Ahmed III comemorou a circuncisão de quatro de seus filhos com um festival programado para ocorrer entre 18 de setembro a 2 de outubro de 1720, em Ormeidani, o campo de tiro com arco né, na costa norte do Chifre do Ouro. Durante as festividades, o sultão e sua comitiva residiam no Palácio de Terzani e assistiam às festividades que se desenrolavam na terra firme de Ormeidani. É, o festival é narrado é, no texto Tsunami e Vebi, cuja cópia foi preparada para o próprio Ahmed ilustrada por Levni e finalizada por volta de 1730, considerada um dos mais belos e complexos manuscritos otomanos. As 137 pinturas do manuscrito funcionam como uma espécie de relato pictórico, enquanto 40 dessas miniaturas apresentam atividades que enchiam o ar do festival com uma infinidade de sons e criam no contexto do manuscrito uma dimensão musical. Como a memória da paisagem sônica do festival se manifesta na iconografia do manuscrito? Perguntamos. Os historiadores da arte há muito tempo notaram que Levni, cita, eh, usou técnicas cinematográficas ao representar o festival, que ele emprega dispositivos de imagem em movimento como flashback, com visões de grande angular de close-up, pausa e aceleração, fecha aspas. As representações de Levni não representam é, apenas os eventos musicais do festival, com todos os seus instrumentos musicais, conjuntos e danças. Eles são a dimensão sonora do festival. Projetadas como estão no mundo silencioso as imagens, elas criam uma narrativa sonora que corre paralela e complementa os relatos textuais de Web e os relatos pictóricos do próprio Levni, uma, narr uma narrativa sinestésica a ser ouvida pelo olho da mente e não pelo ouvido na qual, de certa forma, o mundo sonoro inaudível de um festival passado se torna presente, capturado como se fosse no mundo colorido das imagens. É por meio dessas técnicas que Levni codifica os símbolos necessários de poder e glória que envolviam a produção dos filhos e festivais da realeza otomana, bem como o papel que a roda tinha na manifestação simbólica pública desse poder. The Ottomans, as it well known, continued to use existing Byzantine urban spatial features while adopting them to the needs of the Ottoman society, particularly the ro ritual royal way of the Meze in Byzantine and Divanu in Ottoman periods, and the Hippodrome at or Ait Megdani, respectively. Yet, perhaps as a reflection of the urban expansion and architectural change representing the changing social order of 18th century Istanbul, the 1720 festival took place not at At Meidani, as its most famous predecessors did in 1582, but in two other urban locations, Ok Meidani and the waters of the Golden Horn, with events taking place in the morning and evening respectively. 
Together with the nature of the participant ensembles of various sizes and instrumental composition, the geography and daily schedule of the sonic events intersect in the virtual space that is the festival itself and define three main categories of sonic context, three sub-narratives of the larger musical story of the festival. Os otomanos continuaram a usar as características espaciais urbanas bizantinas existentes, adotando-as de acordo com as necessidades da sociedade otomana, particularmente o caminho ritual real do Mezé nos períodos bizantino e de Vaniolo no período otomano, e o hipódromo ou Ameidani, respectivamente. No entanto, talvez como um reflexo da expansão urbana e das mudanças arquitetônicas que representam a ordem social em transformação da Istambul do século XVIII, o festival de 1720 não foi realizado em Admeidani, como seu predecessor mais famoso em 1582, mas em dois outros locais urbanos, Okmeidani e as Águas do Cifre do Ouro, com eventos realizados pela manhã e noite, respectivamente. Juntamente com a natureza dos conjuntos participantes de vários tamanhos e composições instrumentais, a geografia e a programação diária dos eventos sônicos se cruzam em um espaço virtual que é o próprio festival e definem três categorias principais de contextos sônicos, três subnarrativas da história musical mais ampla do festival. Sorry. The morning entertainment takes place generally at Okmedani and is most often of a static nature. The musicians are depicted in seated position, while the scenes are animated mostly by the presence of dancers, acrobats, or other kind of entertainers. O, o entretenimento matinal ocorre geralmente em Okmeidani e na maioria das vezes é de natureza estática. Os músicos são retratados sentados, enquanto as cenas são animadas principalmente pela presença de dançarinos, acrobatas e outros tipos de artistas. The procession of the guilds are also taking the processions of the guilds are also taking place at Okmedani. The musicians here are part of a pageant and project a sound in motion. And as you have them here and you have them here. As posições das guildas também estão es, ocorrem em Okmedani. Os músicos aqui fazem parte do desfile e projetam um movimento sonoro. Ali ali, nos círculos. Fireworks light the sky every night above the waters of the Golden Horn, adding to the sonic spectrum provided by troops of musicians crowded on floating barges. So augmented sound. You have musicians, and here you have the fireworks. Fogos de artifício iluminam o céu todas as noites sobre as águas do chifre do ouro, somando-se ao espectro sonico proporcionado por grupos de músicos. Each of these sub-narratives contributes to the general sonic intensity of a given day of the festival. For example, the morning entertainment operates between two general sonorities. Versions of the military mechter fill the sonic space of the, at the extremes of the depicted span, I mean day one, day two, and day ten, while ensembles containing softer instruments such as the kemanche, miskal, and tambour, and ney populate day three through day nine. In addition to such various complementary aspects of the imaged sonic events, the daily number of participatory instruments seems to be marked by a steady overarching increase. The internal sonic articulation of each category of events, as well as the coupling of these categories across the span of a whole day, seem to point to a gradual sonic crescendo, one that builds upon incomplete or partly realized manipulation of sonic intensity that operate in each individual category but ultimately renders a perceptible, overreaching crescendo for the depicted festival. Cada uma dessas subnarrativas contribui para a intensidade sônica geral de um determinado dia do festival. Por exemplo, o entretenimento matinal opera entre duas sonoridades gerais. Versões do meter musical preenchem o espaço sônico nos extremos do período retratado, ou seja, no segundo e no décimo dia. Enquanto conjuntos com instrumentos de menor eh, projeção sonora, mais suaves, como o Kemanse, Miscal, Tambur e Ney, povoam o terceiro ao nono dia. Além desses vários aspectos complementares dos eventos sônicos imaginados, o número diário de instrumentos participativos parece ser marcado por um aumento que ab eh, abrangente e constante. A articulação sônica interna de cada categoria de eventos, bem como o acoplamento das categorias ao longo de um dia inteiro, parecem apontar para um crescendo sônico gradual.
un crescendo que se basea en manipulaciones incompletas o parcialmente realizadas de intensidad sonora que operan en cada categoría individual, mas que, en última instancia, generan un crescendo global perceptible para el festival retratado. This gradual crescendo apparently reaches its peak on the ninth day of the festival, when no fewer than 65 instruments fill the air with their sound, not in one, not in two, but in the succession of all three event categories. On day 10, following this sonic peak, the meager Mechter-like ensemble of nearly 10 instruments seems to be a sudden sonic deflation, an anticlimax. Even this apparent deflation, however, is part of the larger dynamic art of the festival, its strategy. It is in fact a rollback that prepares an even greater boom. Esse crescendo gradual aparentemente atinge seu pico no nono dia do festival, quando nada menos que 65 instrumentistas enchem o ar com seu som. Não é uma, nem duas, mas na sucessão de todas as três categorias do evento. No décimo dia, após esse pico sonoro, um magro conjunto semelhante a um Merter, de apenas 10 instrumentos, parece ser uma súbita deflação sonora, um anticlimax. Até mesmo essa aparente deflação, no entanto, faz parte de um arco dinâmico maior do festival. Na verdade, é um, um retorno que prepara um boom ainda maior. It is at this juncture that the sounds of the festival return to the public space of the old royal ritual way, the Mese of the Byzantines and the Divan Yolu of the Ottomans. It is along the Divan Yolu that the immensely long circumcision parade took place. In Levni's division, it takes place immediately after the flimsy Mechter of the 10th day and unfolds of 16 double folios. En ese momento que os sons do festival retornan em espaço público do antigo caminho ritual real, o Mese dos Bizantinos e o Divanyolo dos Otomanos. E foi ao longo do Divanyolo que ocorria o imensamente eh, longo desfile da circuncisão. Na representação de Glemni, ele ocorre imediatamente após o frágil Merter do décimo dia e se desdobra no espaço de 16 folhos duplos. Uau! When it finally concludes, it does so with the imaging of the most powerful sonic boom one can ever imagine in the Ottoman world, the 30 deafening instruments of the full military Mechter. Quando finalmente termina, ele o faz com a imagem do mais poderoso estrondo sonoro que se pode imaginar no mundo otomano, os 30 ensurdecedores instrumentos do Merte Militar completo. Uh, I have here a bit of music, a sound. You got the idea. <laughs> Ouch. Woo! What a sound. It's gorgeous. And we're lucky because we do have music from the Merter in the 17th and 18th century preserved in the tradition of the 19th century, and then it was revived during the Ataturk Republic. Temos a sorte de termos registros sonoros né? É, porque temos registros escritos da música a, a partir do século XVIII e XIX. Parte 4. Parte 4. Cocciarelli e Mapping of the World. Cocciarelli e Mapeando o Mundo. As the last example for our conversations today, I would like to introduce the full page miniature that precedes the text that deals with the vice of gluttony and its species in the 14th century Cocciarelli manuscript, compiled probably in Genoa, Italy. Often referred to as a representation of the banquet of an oriental potentate, soothed by the sound of many instruments, this is an image laden with truly cosmopolitan representations of feasting and sound making, representations that echo in their detail the trans-Mediterranean cultural and socio-economic commerce that marked the late 13th century and early 14th century Italian cities. Unlike my other examples, however, this is a static scene, a frozen in time, eternal projection of a universal human vice, gluttony, 
where the straightness of the other is domesticated into a collective and familiar mappings of gustatory, visual, and sonic topographies of the entangled senses. Como último exemplo para nossa conversa de hoje, esta palestra, esta conferência, gostaria de apresentar a miniatura da página inteira que precede o texto que trata do vício da gula e seu, suas espécies no manuscrito Cocciarelli, no século XIV, compilado provavelmente em Gênova, Itália, frequentemente mencionada como uma das representações do banquete de um potentado oriental a, a, a Aclamado, acalmado pelo som de muitos instrumentos, essa é uma imagem carregada de representações verdadeiramente cosmopolitas de banquetes e sons, representações que ecoam em seus detalhes e comércio cultural e socioeconômico transmediterrâneo que marcou as cidades italianas no final do século XIII e início do século XIV. Diferentemente dos outros exemplos, no entanto, esta é uma cena estática, congelada no tempo, uma projeção eterna de um vício humano universal, a gula, em que a estranheza do outro é domesticada em mapeamentos coletivos e familiares de topografias gustativas, visuais e sonoras dos sentidos emaranhados. The illumination is organized along two main registers. One, two. The topmost titulum, accompanied by three musicians, a viol player wearing the customary 14th century servant and kneeling on a square carpet, another plucking an 18 string psaltery like instrument, and the third holding an instrument from the trumpet family. So one, two, three. The rest of the page is equally divided between the two registers populated with a wide range of characters and a wide variety of instruments. A iluminura é organizada em dois registros principais e um título no topo, acompanhado por três músicos, um tocador de vieiro vestindo o costumeiro servo do século XIV e ajoelhado em um tapete quadrado. Outro tocando um instrumento semelhante a um saltério de 18 cordas e um terceiro segurando um instrumento da família do trompete. O restante da página é dividido igualmente entre os dois registros preenchidos com uma ampla gama de personagens e uma grande variedade de instrumentos. The top register features a character with the attributes of a ruler and Mongol physiognomy, who is centrally positioned, remember the Byzantines, okay, same situation here, uh, and thus form the axis of symmetry. He sits in a cross-legged position, wears a dark red richly embroidered outfit and three feather swim hat, and holds in his hand a drinking bowl, most likely wine. Flanking him are two servants who seem to provide him with food and two musicians playing a viol and a double flute. Viol and a double flute, our lost type. Unlike relatively simply dressed servants, these two musicians wear richly adorned costumes and singled feathered hats. O registro superior apresenta uma personagem com os atributos de um governante e fisionomia mongol, que está mencionado que está posicionado centralmente e, portanto, forma o eixo de simetria. Ele se senta em uma posição de pernas cruzadas, veste uma roupa vermelha escura ricamente bordada e um chapéu de aro com três penas. E segura em suas mãos uma tigela para beber. Ao seu lado estão dois servos que parecem lhe fornecer comida e dois músicos tocando um viel e uma flauta dupla, tipo é, diálogos. Ao contrário dos criados que se vestem de forma relativamente simples, esses dois músicos usam trajes ricamente adornados e chapéus de uma só pena. In front of the ruler, the artist depicts frolicking dogs fighting and waiting patiently for scraps of food and several plates with lamb and chicken. The scene has a strong oriental flavor. Most of the objects and characters that populate it display clear oriental markers that link our miniature particularly with the world of the Persianate Mongols of the Ilkhanid Empire. All with the exception of the musical instruments. Em frente ao governante, o artista retratou cães br br eh, brincando e lutando ou esperando pacientemente por restos de comida e vários pratos com frango e cordeiro. A cena tem um forte sabor oriental. A maioria dos objetos e personagens que o povoam exigem, exibem claras marcas orientais que ligam nossa miniatura, particularmente ao mundo dos mongóis persas do Império Ilacanid, eh, todos com exceção dos instrumentos musicais. O segundo registro is devoted exclusively to music making. 
the characters are symmetrically positioned, this time along an imaginary axis. From left to right, we can see a female character in what appears to be a North African garb and an elaborate headgear playing two knackers that in turn hang on the black of a black African cymbal player. The latter wears a long outfit that displays a textile pattern suggestive of West African realms. O segundo registro é dedicado exclusivamente à produção musical. Os personagens estão posicionados simetricamente, desta vez ao longo de um eixo imaginário. Da esquerda para a direita, podemos ver uma personagem feminina com o que parece ser uma vestimenta norte-africana e um elaborado capacete tocando dois nacres, tamborins é, de Oriente Médio, que, por sua vez, estão pendurados nas costas de um tocador de símbolo negro-africano. Este último usa uma roupa longa que exibe um padrão têxtil que sugere os reinos da África Ocidental. From right to left, in the, uh, right, on the right side, from right to left, two individuals blowing long trumpets, bucines, are dressed in rather plain but clearly Western outfits. At their feet, an organist wearing uh, an organist wearing is pressing with both hands the keys of an ornate positive organ. Behind the instrument, one finds a bearded and long-haired character wearing much simpler lace in the back clothes who operates the bellows here. Like the servants and the musicians in the top register, most of the musicians here seem to direct their gaze towards the Mongol sovereign and are caught in the midst of their sound making activities. However, while the characters in the first registers clearly belong to the um, same fashion world that can safely be associated with the Ilkhanid Persian world, the aunt below are clearly participants in their geographically and socio-economically heterogeneous ensemble. And yet again, with the exception of the musical instruments. Da direita para a esquerda, do lado direito começando ali, dois indivíduos visivelmente soprando trompetes longos e retos, buzina, estão é, vestidos com roupas bastante simples, mas claramente ocidentais. A seus pés, um organista vestindo as suas mãos pressiona, com as mãos pressiona as teclas de um órgão positivo ornamentado. Atrás do instrumento, encontra-se um personagem barbudo e de cabelos compridos, vestindo roupas muito mais simples, com laço nas costas, que opera o fole. Assim como os servos e os músicos no registro superior, a maioria dos músicos aqui aparece, parece direcionar seu olhar para o soberano mongol e são pegos no meio de suas atividades de produção de som. No entanto, enquanto os personagens do primeiro registro pertencem claramente ao mesmo mundo da moda que pode ser associado com segurança ao mundo persa de Ilkhanid, os personagens abaixo são claramente participantes de um conjunto geográfico socioeconômico heterogêneo e, mais uma vez, excetuando os instrumentos musicais. Several questions arise. Are all these non-European markers part of a body of North Italian iconographic stereotypes invoked by the artist's imagination in order to depict the other of which he had very little knowledge? Or are there witness to direct or slightly mediated contact between widely divergent cultural worlds? Surgem várias perguntas. Todos esses marcadores não europeus fazem parte de um conjunto de estereótipos iconográficos do norte da Itália invocados pela imaginação do artista para representar um outro do qual ele tinha muito pouco conhecimento? Ou eles são testemunhos do contato direto ou ligeiramente mediado entre mundos culturais amplamente divergentes? It is well known that Italian merchants of the time traveled to Tabriz, in today's Iran, cut deals for Mongol silk from Central Asia, and exchanged commodities and ideas circulating through the Eastern Mediterranean. Dante himself, in the first canto of the comedy, referenced the Mongol presence in Central Italian consciousness. Genoese merchant had temporary quarters in Tabriz by 1280, and one of these resident merchants accompanied in 1291 the Franciscan mission of John of Monte Corvino eastward to the Yuan Chinese court in Beijing. It was not only a world of commercial and political, but also artistic interactions. É bem sabido que os comerciantes italianos da época viajavam para Tabriz, faziam negócios com sedes mongóis da Ásia Central e trocavam mercadorias e ideias que circulavam pelo Mediterrâneo Oriental. O próprio Dante Alighieri, no primeiro canto da, da sua comédia, faz referência à presença mongol na consciência central italiana. Os comerciantes genoveses tinham alojamentos temporários em Tabriz, 
ao redor de 1280, e um desses comerciantes residentes acompanhou, em 1291, o missionário franciscano João de Monte Corvino em direção ao leste para a corte Yuan, no Japão. Esse não era apenas um mundo de interação comercial e política, mas também artística. The Cocciarelli miniature reveals interconnected social and cultural spaces and displays an artistic imagination for which it is difficult to account outside the framework or of, a framework of Asian European economic and political contacts, as well as the cultural comics of the time. If trade and political contact provide one possible framework for physiognomies and ethnicities, domestic slavery supplies a complementary one. Slaves in Italy during this period came from many different ethnic groups, Mongols, Circassians, Georgians, Slavs, Jews, and Muslims from Spain, North African, and people from the Canary and Cape Verde Islands. By the end of the century, about 2,000 slaves lived in the city of Genoa, of which a large portion were of African descent. All these are clear signs of the multi-ethnic and multi-social spheres in which the Cocciarelli artist dwelled. A miniatura de Cocciarelli revela espaços sociais e culturais interconectados, recebendo também uma imaginação artística que é difícil de explicar fora da estrutura dos contatos econômicos e políticos entre a Ásia e a Europa, bem como do comércio cultural da época. Se os contatos comerciais e políticos fornecem uma estrutura possível para fisionomias e etnias, a escravidão doméstica fornece uma estrutura complementar. Os escravos na Itália durante esse período eram provenientes de muitos grupos étnicos bem diferentes. Mongóis, circassianos, georgianos, eslavos, judeus e muçulmanos, tanto da Espanha quanto do norte da África, assim como pessoas das Ilhas Canárias e de Cabo Verde. No final do século, cerca de 2 mil escravos viviam na cidade de Gênova, dos quais uma grande parte era de ascendência africana. Todos esses são sinais claros das esferas multiétnicas e multissociais em que o artista Cocharelli viveu. The miniature can therefore be viewed as a musical allegory of the whole known world that let itself become subject to sensorial pleasures. To taste an inebriation, our perennial wine, our Cocciarelli artist added an overwhelming sonic element to the depiction. Except the ruler and his two culinary providers, every other character in the scenes make sound. And they do so by handling instruments from all three accepted medieval categories, European medieval categories, strings, winds, and percussion. The musicians in the Ilkanidaba register play the soft sounding instruments of a private in chambers event, while the ones at the bottom registers play percussion, business, and the organ, all indicative of the loud sound of the outdoors. A miniatura pode, portanto, ser vista como uma alegoria musical de todo mundo conhecido que se deixa submeter aos prazeres sensoriais. Ao paladar e à embriaguez no seu vinho perene, nos artistas de Cocharelli acrescentou um elemento sonoro à vassaladora representação. Com exceção do governante e dos seus fornecedores de culinária, todos os outros personagens do, da cena emitem sons e o fazem anunciando instrumentos de todas as três categorias medievais aceitas, corda, sopros e percussão. Os músicos, no registro superior de Ilkanid, tocam um instrumento de som suave de um evento privado dentro dos aposentos, enquanto os registros inferior tocam per percussão, buzinhas e órgão, todos indicativos de alto som do exterior. It is a ternary, comprehensive world of medieval European instrumental taxonomies. One that is mapped, however, onto the schema of medieval geographies in which the upper register represents Asia, the section of percussion instruments with North African looking female and the black cymbal player evokes Africa, and the business together with the organ embody Europe. As such, the formal constructions of the two registers correspond to the mapping of the geographical world in the medieval so-called T and O maps. É um mundo ternário e abrangente de taxonomias instrumentais europeias medievais. Um mundo que, no entanto, é mapeado no esquema de geografias medievais no qual o registro superior representa a Ásia, a sessão de instrumentos de percussão com sua mulher e a paciência norte-africana e um tocador de símbolo negro evocam a África e, os, e as buzinas e o órgão personificam a Europa. Dessa forma, a construção formal dos dois registros corresponde ao mapeamento no mundo geográfico nos chamados mapa T e O orientais. Medievais, desculpa. The miniature, therefore, is a conceptualization of the senses, 
a map in which sensoriality is transmuted into a temporal static and iconic abstractions, into a conceptual map of the disembodied senses as windows in the theological concept of sin. While it is the whole humankind that falls prey to the Christian gluttony, it does so while enveloped in pervasively and unmistakably European sound. It is a world in which the cultural heterogeneity of the visual balances and complements the cultural homogeneity and maybe hegemony of the symbolically European auditory. A miniatura é uma conceituação dos sentidos, um mapa no qual a sensorialidade é transmutada em abstrações atemporais, estáticas e icônicas. É um mapa conceitual dos sentidos desencarnados como janelas no conceito teológico de pecado. Embora toda a humanidade seja vítima da gula cristã, ela o faz em volta em um som difundido e inconfundivelmente europeu. É um mundo em que a heterogeneidade cultural do visual equilibra e complementa a homogeneidade cultural e talvez a hegemonia do auditivo simbolicamente europeu. I'm done. Concluindo. Portals into the entangled sensorialities of the past, the images I have introduced today substantiate the claim that from onward, communications through visual means sprung from and remained reliant on embodiment, synesthetic experiences, sensoriality, co-presence, kinesis, and space. They tell us stories not only about musical instruments, dances, potential meanings in the cultural context, but also about sensing bodies, synesthetic memories, historical presence, bodies and cultures in motion, and spatial negotiations. In this holistic interpretive space, all become participants in both the production and the consumption of images. Portais para as sensorialidades emaranhadas do passado, as imagens que apresentei hoje comprovam a afirmação de que, desde a pré-história, a comunicação por meios visuais surgiu e permaneceu dependente da incorporação das experiências sinestésicas, da sensorialidade, da co-presença, da sinestesia e do espaço da quinesis, desculpem, e do espaço. Eles, eles nos contam histórias não apenas sobre instrumentos musicais, danças, significado potencial no contexto cultural, mas também sobre corpos sensíveis, memórias sinestésicas, presença histórica, corpos e culturas em movimento e negociações espaciais. Nesse espaço interpretativo completo, todos se tornam participantes tanto da produção quanto do consumo de imagens. The cultural bent that privileges the visual over all other senses and body-oriented knowledge acquisition, processing and diffusion still governs our scholarly world. We still have no suitable replacements for terms such as representation, depiction, illustrations of music. In our readings, we have begun to react to the sounds and cultural habits on which the visual rests, and we have become quite serious in accounting for the multisensoriality of perception. But unfortunately, that awareness is ours, that of the interpretively centered presentist self. The necessary empathy with our historical partners is too often overlooked. A tendência cultural que privilegia o visual em detrimento de todas as outras formas de, de aquisição, processamento e difusão do conhecimento orientadas para os sentidos e para o corpo ainda governa no seu mundo acadêmico. Ainda não temos substitutos adequados para termos como representação, descrição e ilustrações de música. Em nossas leituras, começamos a reagir aos sons e aos hábitos culturais nos quais o visual se baseia e nos tornamos bastante sérios ao considerar a multissensorialidade da percepção. Mas, infelizmente, essa consciência é nossa, a do, a do eu presentista centrado na interpretação. A empatia necessária com nossos parceiros históricos é frequentemente ignorada. We must always keep in mind that nothing in the past was done for our benefit. That present day ways of relating to the world are categorically different from those of our foregoers. To enter the world of the past and understand it as their present, one must adjust to diverse dynamisms of embodied intersensorialities. No entanto, devemos sempre ter em mente 
que nada no passado foi feito para nosso benefício, que as formas atuais de se relacionar com o mundo são categoricamente diferentes das de nossos antepassados. Para entrar no mundo do passado e entendê-lo como presente deles, é preciso se ajustar aos diversos dinamismos das intersensorialidades incorporadas. To close the circle of my today's musing, I come back to the question that Pablo and I were pondering upon a year ago on the steps of Athens. Why do human beings even create images of music? Let's talk. Para fechar o círculo das minhas reflexões de hoje, volto à pergunta sobre a qual Pablo e ela estávamos refletindo um ano atrás nos degraus da Universidade de Atenas. Por que os seres humanos ainda criam imagens relativas à música? Vamos conversar. Muito obrigado. Então, uh, eu sei que estamos um pouco avançados no horário, mas se houver alguma pergunta online aqui, eu vou passar o microfone. Ah, tem aí, pronto. Passa o microfone aí para a pergunta. Alguém tem alguma questão? Ficou tudo muito claro? Muito auto-evidente? Há perguntas online, Newton? Tá, ok, ok. Obrigado. Compliments. Tudo muito claro? Que bom. Fico feliz quando há uma conferência tão brilhante quanto a da professora Curry fica autoexplicada, né? não gera nenhuma dúvida. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho várias perguntas. Mas, vamos dizer, the relations. É, eu vou perguntar em inglês e depois eu traduzo, tá? É, the relations between uh, synesthetic representations, visual representation, né? Um, let's not talk about uh, methodological analysis, but uh, let me grasp your idea on how to, uh, how did you immerse yourself in the sounding reference in the pictures? Did I make myself clear? Yeah. Okay. O que eu perguntei foi como ela consegue, mas para sem entrar muito nas questões metodológicas, né? É, como ela se in, imergiu na dimensão sonora do ponto de vista sinestésico dentro das imagens? I think that my first, the first time when I thought about this was when I read articles about acoustics. Ela responde que ela tomou é, primeiro contato quando começou a ler artigos sobre arqueoacústica. There are experiments done in France, in Spain, in uh, Indonesia, where they tested the places where paintings appear from once at the beginning, and they made the relationship between how strong the sound is exactly in those places and how there is no sound in other places. Ela é, tomou, tomou conhecimento das experiências que houve na Espanha, na França e na Indonésia onde eh, as cavernas, as representações né, eh, arqueológicas, né, rupestres, as cavernas, eh, foi estudada a relação em certos espaços entre determinados tipos de som acústicos né, que são possíveis de produzir nesses espaços e outros espaços que não têm essa, essa, essa representação, essa, essa capacidade sonora. Desculpa. Então, a ideia é que, pictorial stuff, they represent a sound world that becomes uh, replicated in the context of the cave. Um, eles chegaram à conclusão de que a representação visual do som é um, é uma, foi uma chave para perceber a capa a potencialidade sonora e reproduzir esses sons representados na imagem no próprio espaço que inclui a imagem. So it is both a sort of like the audience, the people in the cavern see the painting and imagine that the caverns are pitch black and é. they have a, a lanterns, torch, a torch, right? 
So the city is painted, and the sound of that painting, it doesn't have to have musical instruments or dances, but the sound of the animals running, okay, it's sort of like replicated in their memory. É, claro que na época, os lugares em que estas, estas imagens estão representadas é, não podem ser visualizadas sem a ajuda de uma tocha, de uma lanterna. Mas, então, tentando imaginar na época pré-histórica é, as pessoas visualizando essas imagens com as ajuda de tochas é, tinham a memória sonora que o próprio espaço era capaz de, de produzir por sua reverberação da, dos animais correndo, não necessariamente dos instrumentos musicais apenas, mas da, do som é, replicado de um espaço aberto no espaço fechado. So this is the idea that every time you look at the painting, every time you look at an object, they not only symbolizing things or representing things, they are embodying sound, so that the sound that you see there is actually replicated in your mind. Então, é, para poder conseguir esse nível de percepção e acesso à memória, você tem que pertencer à mesma cultura. Obrigado. E dessa forma... Então, dessa forma, conhecendo a cultura que qualquer pintura tem né, por trás, na, na sua processo de, de, de produção você consegue entrar na dimensão sonora da pintura. Nunca vamos ter a experiência direta que teve o homem das cavernas na época dele, no presente dele. Mas sim, vamos entender que ele teve essa experiência. E vamos... E isso é o que mais podemos fazer. Muito obrigado. Thank you so much. Newton. É, nós temos uma, uma pergunta que vem... Sim, temos uma pergunta que vem do chat. Ele é feito pelo Alberto Dantas Filho. Professor Grande Alberto, abraço. doutor Alberto. Ele fala para a professora Gabriela Cui. Como a professora vê os estudos regionais em países como o Brasil com os parâmetros críticos que apresentou para estudos de culturas remotas. Uh, what he's asking is how do you see regional production, bibliographic production in countries like Brazil, about sobre sobre os parâmetros críticos que apresentou ah uh, under de... under your critical parameters. Uh, are we talking about regional production? We're talking about Brazil as a nation state. Or are we talking about regional, regional? I'll take both of them, okay? Yes, yes. <laughs> That's a bad idea. Um, particularly when we deal with a multicultural situation, okay? Uh, ethnomusicology, anthropology, is very important in helping us recreate a potential historical dimension. So here I would say that especially in areas where you have living traditions and in areas that are extraordinarily rich in their, uh, shall we say, overlapping of different cultural layers, one needs the help of ethnomusicologists, not only the objects from the past, but the ethnomusicologists to help us read all these symbols and all these images in terms of a historical potential continuity. Então, o que ele está dizendo é que quando tentamos entender é, situações com multicamadas culturais, camadas multiculturais, é, precisamos da ajuda dos antropólogos e, do, e dos etnomusicólogos, para, não apenas para estudar os objetos na sua presença, mas também a sua potencialidade histórica no processo de construção dessa realidade multi multinível. Yeah, so, 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 so in other words, we don't have to focus just on reconstruction of the past, but also on the manner in which time and changes in cultural situations and political situations affect that transformation of the objects. Então, é, ela diz que essa, essa assistência nos, nos psicólogos e antropólogos não vai nos ajudar apenas 
a, é, a questão da, da sua, da, de uma construção do passado, mas também das transformações políticas e sociológicas e, e culturais e antropológicas que vêm sendo experimentadas ao longo do tempo até o presente. Isto é, continuity. What permanence and transformations. Isto é, as continuidades, as transformações e permanências que todo o processo diacrônico tem. Algo mais? Ficou respondido, Alberto? Aparentemente, o Alberto não está online. Não está mais online? Estou acompanhando aqui. Tá, mas acho que respondeu. Sim, ele falou. Thank you very much. Ok. Eu, uh, alguma outra pergunta? Se não houver, eu quero fazer um anúncio bastante triste que me chegou no meio da, da conferência. Bom, né? Não? Encerrou a sessão? Então, o anúncio que você me, 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 me passou, tá? É... Milton, que jogar. O músico jogou? Não. Yeah. Músico? Ah, então, é, a notícia é que o músico carioca famoso João Donato acabou de falecer durante a manhã de hoje. Então, ah, em nome do Regime Brasil, nosso sentimento para a família, em nome da Associação Brasileira de Musicologia, nossa, nosso pêsame com a família e os, e os envolvidos, e os amigos. Enfim, grande músico que foi é, teve uma carreira brilhante e que hoje perdemos na sua presença física. Mas o seu legado vai nos acompanhar. So, finishing... Session. Eu gostaria muito de agradecer à professora Gabriela Curi por estar aqui presente, por termos nos deliciado com essa maravilhosa conferência. E uh, convido todos vocês a assistir a Mesa Redonda número 1, um, que vai acontecer às duas da tarde, talvez duas e quinze. Né? Talvez nós trazemos um almoço um pouquinho. Mas, enfim, no horário, vamos estar tanto online quanto presencialmente aqui, na UFAL dando continuidade ao sétimo Congresso Brasileiro de Coreografia Musical. Muito obrigado a todos e boa tarde.